بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایجوکیشن فور زیرو تھری کے ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز بتاؤں گی جو کہ ابجیکٹیو پورشن کے حوالے سے یعنی ایم سی کیوز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو کہ کمپلیٹ ہینڈ آؤٹس نہیں پڑھتے اور انہیں اتنی پرابلم ہوتی ہے وہ ویسے بھی ایجوکیشن کے جتنے بھی سبجیکٹ اسکاڈس ہیں ان کے انٹرنیٹ میں مٹیریل بہت کم ہے ہے ہی نہیں اور اگر کچھ ہے تو سالوڈ ہی نہیں ہے تو میں نے جو ہے کچھ ایسے امپورٹنٹ ایم سی کیوز منگوائے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان شاء اللہ ان کمپلیٹ ایم سی کیوز کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ جو آبجیکٹیو پورشن ہے آپ کا سبجیکٹ کا جو ایم سی کیوز پورشن ہے وہ ایزیلی آپ سالو کر سکتے ہیں اور سارے ایم سی کیوز جو ہیں وہ کریکٹ جو ہے میں نے اس کے آپشنس جو ہیں ویریفائی بھی کیے ہیں اور سارے ایم سی کیوز سالوڈ ہیں فورٹی ایم سی کیوز مجھے ملے تھے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اور میں نے یہ جو ہے فورٹی ایم سی کیوز کو سب کو ویریفائی کیا ہے سب کے جو ہے کریکٹ آپشنس تو وہ میں نے دین اس پہ ویڈیو بنائی ہے ان شاء اللہ آپ انہیں ایم سی کیوز کو ایک بار ضرور اچھے سے پڑھ لیا جائے گا سارا جتنا بھی ایجوکیشن کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے جنرل نالج پہ بیس کرتے ہیں جتنی آپ کی جنرل نالج اچھی ہوتی ہے اتنے ہی سبجیکٹس اس کے جو ایجوکیشنس وغیرہ کے ہوتے ہیں وہ ایزیلی اس میں آپ پاس کر لیتے ہیں تو جتنی آپ کی جنرل نالج اچھی ہوگی اتنے ہی آپ ایجوکیشن کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس میں ایزیلی پاس کر لیں گے اور یہ جتنے بھی ایم سی کیوزز ہیں یہ آپ کے جنرل نالج بیسڈ ہی ہیں آپ کو ان شاء اللہ انہیں میں سے ایم سی کیوزز جو ہے وہ ایزیلی مڈ ٹرم کے آ جائیں گے لیکن آپ کی جنرل نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں فورٹی ایم سی کیوزز ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اس کے جو ایم سی کیوز کے آپشنس ہیں آپ کو وہ اچھے سے یاد رکھنے ہیں کیونکہ اگر آپ کو پیپر کے دوران ٹائٹل ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یاد رہتا ہے لیکن کریکٹ آپشن بھول جاتا ہے چاہے کہیں لکھ لیں لیکن اس کے کریکٹ آپشنس آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں فرسٹ اپنا ایم سی کیوز دیکھتے ہیں آرٹ از جسٹ آن دا بیس بیسس آف ٹیچ ٹو دا سورس فرسٹ آپشن ہے ایکچولیٹی سیکنڈ آپشن ہے فارمیلٹی تھرڈ آپشن ہے فیڈیلٹی اور فورتھ آپشن ہے نوویلٹی جو فور سیکنڈ آپشن تھرڈ آپشن ہے فیڈیلٹی وہ رائٹ آپشن ہے اس ایم سی کیوز کا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے آرٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں آپ کو جو ہے ایم سی کیوز آتے ہیں پاپولیشن کے حوالے سے آرٹ وغیرہ کے حوالے سے اکنامک کے جو اکنامیکل ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں اس حوالے سے اور کنٹریز وغیرہ کی انفارمیشن کے حوالے سے جتنا بھی جنرل نالج بیسڈ ہے یہ زیادہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں اس میں نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں تھرڈ آپشن جو ہے اس ایم سی کیوز کا رائٹ آنسر ہے آرٹ از جسٹ آن دا بیسس آف ڈیش ٹو دا سورس فیڈیلٹی جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہے یعنی تھرڈ ایم سی کیوز جو ہے تھرڈ آپشن جو ہے وہ رائٹ ایم سی کیو آپشن ہے اس ایم سی کیوز کا نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ آ کیپیبلٹی آف آرٹ فرسٹ آپشن ہے بلیو سیکنڈ آپشن ہے امیجنیشن تھرڈ آپشن ہے انکوائری اینڈ فورتھ آپشن ہے نالج فرسٹ آپشن بلیو جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے اس ایم سی کیوز کا وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے کیپیبلٹی آف آرٹ یعنی ہم نے وہ بتانا ہے جو ناٹ یعنی انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا ہے آرٹ کے حوالے سے جو چیز انکلوڈ نہیں ہے وہ بلیف ہے امیجنیشن بھی آرٹ میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے انکوائری نالج یہ سب کچھ آرٹ کی کیپیبلٹی میں انکلوڈ ہوتا ہے جبکہ بلیف انکلوڈ نہیں ہے سو بلیف جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے ہمارے اس ایم سی کیوز کا یعنی فرسٹ آپشن جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے اس ایم سی کیوز کا نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں انسیڈنٹ لائٹ فرسٹ آپشن ہے بیک لائٹس دا سبجیکٹ سیکنڈ آپشن ہے فالس آن دا سبجیکٹ اینڈ تھرڈ آپشن ہے از اوپیکیو اینڈ فورتھ آپشن ہے از ریفلیکٹڈ فرام دا سبجیکٹ جو سیکنڈ آپشن ہے فالس آن دا سبجیکٹ وہ رائٹ آپشن ہے اس ایم سی کیوز کا یعنی سیکنڈ آپشن فالس آن دا سبجیکٹ رائٹ آپشن ہے اس ایم سی کیوز کا انسیڈنٹ لائٹ فالس آن دا سبجیکٹ یعنی سیکنڈ آپشن رائٹ ایم سی آپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں Which of the following is not a main objective is to develop student artistic genius and skill. First option is understand the viewer. Second option is understand the economy. And third option is understand the artist. And fourth option is understand the product. The second option is understand the economy. The right option is MCQs. The economy is very much MCQs in your subject. So, about the economy, about the economical issues, you have to know a little bit about it. It's technology, but you have to know a little bit about it. So, which is following is not a main objective is to develop student art, uh, artistic genius and skill. 
सेकेंड ऑप्शन अंडरस्टैंड द इकोनॉमी राइट ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम देखते हैं A written outline of the services a designer will be responsible for is called. First option है the program. Second option है a retainer fee. Third option है letters of agreement. And fourth option है the problem statement. Third option है letters of agreement option. Right option है इस एम सी क्यूज़ का अ रिटर्न आउटलाइन ऑफ द सर्विसज अ डिज़ाइनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इज कॉल्ड थर्ड ऑप्शन लेटर्स ऑफ एग्रीमेंट ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी का मैं इसलिए आपको एक बार पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में कमेंट्स वगैरह करते हैं कि हमें सही से छोटे छोटे अल्फाबेट्स होते हैं हमें सही से नज़र नहीं आते इसलिए मैं जूम करके खुद बता रही हूँ ताकि आपको हर छोटे अल्फाबेट्स की जो है वो क्लियरफाई हो जाए नज़र आए कि क्या लिखा हुआ है ठीक है लेकिन अपनी जो वीडियो क्वालिटी है वो फोर एटी पे रख के देखा करें ताकि आपको ईजीली जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नज़र आएँ नेक्स्ट एम सी देखते हैं इंक्वायरी इन्वॉल्वस फर्स्ट हमें जो था वो भी इसी तरह का था छोटा सा मतलब वो छोट बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे एम सी जो हमें एजुकेशन में वो देते हैं तो हमें बस इसमें जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती है इंक्वायरी इन्वॉल्व्स क्वालिटी ऑफ कंपोजिशन सेकंड ऑप्शन है डिटेल ऑफ एक्सप्रेशन थर्ड ऑप्शन है औरिजिनलिटी ऑफ कॉन्टेंट एंड एक्सप्रेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट थर्ड ऑप्शन ओरिजिनलिटी ऑफ कॉन्टेंट एंड एक्सप्रेशन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का ये एम सी क्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए इंक्वायरी इन्वॉल्व में यानी इंक्वायरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो होती है औरिजिनलिटी ऑफ कॉन्टेंट एंड एक्सप्रेशन मैं इसलिए जल्दी जल्दी एम सी क्यूज़ आपको बता रही हूँ ताकि आपको हर एम सी क्यूज़ का समझ आए और जो है सारे एम सी क्यूज इस कवर हो सकें इस वीडियो में वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ज़्यादा लंबी होती है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर कंप्लीट जो है वो उन्हें सारे एम सी क्यूज देखने को नहीं मिलते तो इसलिए मैं आप लोग थके ना आप लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं सारे एम सी क्यूज जल्दी जल्दी आपको पढ़ के सुना दूँगी ताकि फोर्टी एम सी क्यूज तो कम अज़ कम आपके इस सब्जेक्ट की कवर हो जाए ईजीली नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं एम सी क्यू ज़्यादा थे इसलिए मैं जो है जस्ट आपको एम सी क्यूज पर पढ़ के सुनाई जा रही हूँ ताकि आपको ईजीली जो है सारे एम सी क्यूज एक पर आपकी नज़र से गुजर जाए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन एरिया ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन फर्स्ट ऑप्शन है आर्ट डिरेक्शन सेकेंड ऑप्शन है म्यूजिक थर्ड ऑप्शन है एनिमेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग सेकेंड ऑप्शन म्यूजिक इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस एम सी क्यूज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेन एरिया ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन सेकेंड ऑप्शन म्यूजिक जो है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं आपको बिजली नज़र जो है वो आ रहा होगा क्योंकि मैं हर एम सी क्यूज को जूम करके ताकि आपको भरे अल्फाबेट्स नजर आए और आपको ईजिली क्या लिखा हुआ है वो नजर आए ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं विच ऑफ द इज नॉट अ बेरिट्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन फर्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेकेंड ऑप्शन है ऑल आर्ट इज इन आर्ट अबाउट अदर आर्ट थर्ड ऑप्शन है सम इंटरप्रिटेशन आर बेटर देन अदर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है फीलिंग्स आर गाइड्स टू इंटरप्रिटेशन फर्स्ट ऑप्शन जो है सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो राइट ऑप्शन है इस एम सी की उसका विच ऑफ द इज नॉट आ बेरिट्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन फर्स्ट ऑप्शन सब्जेक्टिव फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का काइंडली ऑप्शन जो हैं उसको जरूर अच्छे से पढ़ा करें ताकि आपको एट द टाइम एट द मोमेंट राइट ऑप्शन ना बोले ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं इन फाइन आर्ट द टर्म इसमें फोर जो हैं ऑप्शन हैं इसलिए ज़्यादा जूम हो रहा है तो फिर वो बाकी ऑप्शन जो हैं वो छुप जाए इन फाइन आर द टर्म पॉइंटिज़म इज़ ड्राइव फ्राम फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक सेकेंड ऑप्शन है लातिन एंड थर्ड ऑप्शन है जर्मन एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच फ्रेंच जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का यानी फ्रेंच की जो है इन फाइन आर द टर्म पॉलिटिज्म इज़ ड्राइव फ्राम लातिन तो ये फ्रेंच सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो फ्रेंच है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का यानी फ्रेंच की जबान है पॉइंटिज़म ऑप्शन जो है यानी इन फाइन आर्ट के इस आर्ट की जबान में जो पॉइंटिज़म वर्ड है वो किस की आजाद है तो वो फ्रेंच की जात है ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज़ देखते हैं इन मॉडर्न आर्ट द टर्म फिविजियम रेफर्स टू अ हाईली फर्स्ट ऑप्शन है क्लासिका सेकंड ऑप्शन है फैशनेबल थर्ड ऑप्शन है मैकेनिकल एंड फोर्थ ऑप्शन है आउटडेटेड सेकंड ऑप्शन फैशन फैशनेबल राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का यानी मॉडर्न मॉडर्न आर्ट के ज़माने में जो टर्म है फिवियज़म 
वो किस को रेफर यानी किस से किस वर्ड से निकला है तो फैशनेबल से वर्ड जो है वो आर्ट की जबान में फेवियज़म वर्ड जो है वो निकला है तो फैशनेबल जो है वो राइट right ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम है डैश कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल नीच लाइक कंपोनेंट्स यूजली स्टैग इन मल्टीपल्स एज सक्सेसिव यूनिट्स इन आर्चिस कॉनिकाइज एंड डोम्स फर्स्ट ऑप्शन है मकरानाज सेकेंड ऑप्शन है पेंटिंग एंड थर्ड ऑप्शन है कट टाइटल कट टाइल एंड फोर्थ ऑप्शन है मुस्साइक मुस्साइक कहते हैं जो थर्ड ऑप्शन है कट टाइल वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का कट टाइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इट लाइक कंपोनेंट्स यूली स्टैक इन मल्टीपल्स एज सक्सेसिव यूनिट्स इन आर्ट कॉन्डिसाइज एंड डॉम्स ठीक है यानी कट टाइल्स जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं ये एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बहुत जो है इसको बहुत सारी फाइल्स में भी देखा है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है एजुकेशन फोर जीरो थ्री के सब्जेक्ट का सो काइंडली इसको अच्छे से याद रखिएगा द सेंस ऑफ ओवर विलियम पावर ऑफ नेचर इज अ की थीम ऑफ द सब लाइन लाइम लाइट नेचर या रियलिटी जो फर्स्ट ऑप्शन है रियलिटी ऑप्शन सब लाइन ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है एच एम सी क्यूज का द सेंस ऑफ द ओवर विलिंग पावर ऑफ नेचर इज अ की थीम ऑफ द सब लाइन यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे एच एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं एटीन सेवेंटी एंड एटीन एटी पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट क्रिटिसाइज कार्ड देयर वर्क फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रेशंस सेकेंड ऑप्शन है एक्सप्रेशंस एंड थर्ड ऑप्शन है रियलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सेजरेशन जो फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रेशंस वो राइट ऑप्शन है इसमें से क्यों उसका एटीन सेवेंटी एटीन एटी पेरिस पेज आर्टिस्ट क्रिटिसाइज कार्ड देयर वर्क इम्प्रेशंस यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यों उसका नेक्स्ट एम सी क्यों देखते हैं इन मॉडर्न आर्ट द टर्म फेविजियम रेफर्स टू अ हाईले यानी फेविजियम जो वर्ड है मॉडर्न आर्ट की जबान का वो किस वर्ड से निकला है फेविजियम वर्ड क्लासिका फैशनेबल मकैनिकल या आउटडेटेड देखने से भी पता चल रहा है कि फेविजियम जो वर्ड है वो फैशनेबल से निकला है तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे एम सी क्यूज़ होते हैं जो कि हमें टाइटल से ही उसका आंसर जो है मिल रहा होता है लेकिन हम अगर थोड़ा सा गोर से उस टाइटल को पढ़ते हैं तो उसी में से जो हमारा एम सी क्यूज़ है वो इजीली बन जाता है तो फेवियज़म वर्ड जो है वो फैशनेबल से निकला है मॉडर्न आर्ट की जबान में जो फेवियज़म वर्ड है वो फैशनेबल की फैशनेबल से निकला है नेक्स्ट एम सी क्यूज़ देखते हैं गोजन आल्सो यूज एलेबोरेट फॉर्मल डेकोरेशन एंड कलरिंग इन पार्टनस ऑफ स्ट्रक्शन अटेम्प्टिंग टू हारमोनाइज मैन एंड फर्स्ट ऑप्शन है फ्लावर्स सेकंड ऑप्शन है नेचर थर्ड ऑप्शन है गॉड एंड फोर्थ ऑप्शन है फील्ड्स तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो नेचर है यानी सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का गोजन आल्सो यूज एलेबोरेट फॉर्मल डेकोरेशन एंड कलरिंग इन पैटर्न ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अटेम्प्टिंग टू हारमोनाइज मैन एंड नेचर ठीक है नेक्स्ट एम सी देखते हैं कबिज्म वॉज इन्वेंटेड अराउंड डैश इन पेरिस बाय पब्लो पिसाको एंड कोर्जियस बराक तो उन्होंने हमसे पूछा है कि जो है सबिज्म उस कबिज्म है या सबज़म है आई डोंट नो क्या वर्ड है ये उसने कब इन्वेंट किया था पेरिस को किस सन में इन्वेंट किया था पेरिस में पब्लो पिसाको कब उसने इन्वेंट किया था यानी किस सन में उसने इन्वेंट किया था हमें वो उसका सन बताना है 1970 या फिर 1909 या फिर 1910 तो 1907 जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का नेक्स्ट एम सी क्यूज़ देखते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ पॉइंटलिज्म फर्स्ट ऑप्शन है गोरेजस सीरत सेकेंड ऑप्शन है विनकांट वैनगो एंड थर्ड ऑप्शन है पॉल गर्जन एंड फोर्थ ऑप्शन है पॉल पॉल सिजेन जो फर्स्ट ऑप्शन है गोरेज सरत वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का पॉइंटलिज्म जो है वो उसका फाउंडर कौन है तो गोरेज सीरत जो है वो उसका फाउंडर है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं 
द अर्ली रेनिएशंस वॉज द पीरियड ऑफ आर्टिस्टिक डिवेलपमेंट इन फर्स्ट ऑप्शन है जापान सेकेंड ऑप्शन है इटली थर्ड ऑप्शन है ग्रीस एंड फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी जो सेकेंड ऑप्शन है इटली वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का द अर्ली रिनेसियंस वॉज द पीरियड ऑफ आर्टिस्टिक डिवेलपमेंट इन जो सेकेंड ऑप्शन है इटली वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है द बैकग्राउंड इज डैश फिगर्स आर एम्फिसाइज फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेंड सेकेंड ऑप्शन है एलेबोरेटेड थर्ड ऑप्शन है डी एम्फिसाइज एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्लर्ड यानी थर्ड ऑप्शन जो है डी एम्फिसाइज वो राइट ऑप्शन है सेम सिक्यूज का द बैकग्राउंड इज डैश फिगर्स आर एम्फिसाइड थर्ड ऑप्शन डी एम्फिसाइड जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है एस एम सिक्यूज का नेक्स्ट एम सिक्यूज देखते हैं अच्छा A cubist painting ignores of dash perspective drawing and shows you many views of object at at one time. First option is classical, second option is traditional, third option is modern, and fourth option is uh, contemporary. जो सेकेंड ऑप्शन है ट्रेडिशनल वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का अक्यूबिस पेंटिंग इग्नोर्स डैश ऑफ डिस्पेक्टिव ड्राइंग एंड शोज यू मेनी व्यूज ऑफ अ सब्जेक्ट एट वन टाइम ट्रेडिशनल इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस एम सी क्यूज नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं After the 1848 revolution rejected dash revolted against the exotic uh, uh, subject matter and exaggerated uh, emotionalism first option hai romanticism second option hai materialism and fourth a uh, third option hai idealism and fourth option hai realism jo romanticism hai wo right option hai is mcqs ka yani first option jo hai wo right option hai is mcqs ka नेक्स्ट हम सिक्यूज देखते हैं राइट ऑप्शंस काइंडली काइंडली अच्छे से याद रखें ताकि एट द टाइम आपको राइट right ऑप्शन ना बोले नेक्स्ट हम सिक्यूज देखते हैं इमोशन और आइडिया ओवर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रियलिटी या इमेजिनेशन तो फर्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव राइट ऑप्शन है एम सी का ये एम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा फाइल्स में ये एम सी क्यूज आया है ग्रैंड क्यूज में क्विज में मिड टर्म में फाइनल टर्म में ये एम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशन और आइडिया ओवर ऑब्जेक्टिव इज़ द राइट ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑब्जेक्टिव और राइट ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम सी देखते हैं द टर्म बॉक इज ड्राइव्ड फ्राम फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक सेकेंड ऑप्शन है लैटिन एंड फोर्थ ऑप्शन है पोर्टिगस एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है रोमन जो थर्ड ऑप्शन है पोर्टिगस वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का द टर्म बॉग इज ड्राइव फ्राम पोर्टिगस राइट ऑप्शन है यानी थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं द मीनिंग ऑफ पॉइंटलिज्म इज यानी पॉइंटलिज्म जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है तो अब देखिए पॉइंट यानी डॉट को ही पॉइंट कहते हैं तो इजीली हमें राइट एम सी क्यूज का ऑप्शन जो है वो पता चल रहा है कि पॉइंटलिज्म इस जो है उसका राइट ऑप्शन डॉट होगा यानी पॉइंट से ही डॉट निकला है तो मीनिंग जो है पॉइंटलिज्म का वर्ड उसका जो वर्ड है का मीनिंग है वो डॉट है यानी मिनिट ब्लर्ड डॉट एंड डेसिमल बट द राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन डॉट इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस एम सी क्यूज द मीनिंग ऑफ पॉइंटलिज्म इज डॉट यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं बोको मीनिंग इज इरेगुलर फर्स्ट ऑप्शन है स्नैप सेकेंड ऑप्शन है स्टोन थर्ड ऑप्शन है अर्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है पिक्चर सेकेंड ऑप्शन स्टोन इज द राइट एम सी ऑप्शन यानी बोको मीनिंग इज इरेगुलर स्टोन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस एम सी क्यूज स्टोन यानी सेकेंड ऑप्शन राइट एम ऑप्शन है बोको मीनिंग इज इरेगुलर स्टोन यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं Which of the following is not a source of human development in arts? ये एम सी क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑप्शन है आर्ट एज डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री सेकेंड ऑप्शन है आर्ट एज एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी थर्ड ऑप्शन है आर्ट एज मैजिक एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्ट एज एजुकेटर जो थर्ड ऑप्शन है आर्ट एज मैजिक वो राइट ऑप्शन है एम सी क्यूज का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हुमेन डिवेलपमेंट इन आर्ट्स थर्ड ऑप्शन आर्ट इन मैजिक जो है वो राइट right ऑप्शन है हमारे इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं लार्जर ऑब्जेक्ट अपेयर क्लोजर स्मॉलर फर्दर अवे इज एन ओलेन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है शेप 
सेकेंड ऑप्शन है स्पेस थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है साइज थर्ड ऑप्शन ऑब्जेक्ट जो है वो राइट ऑप्शन है एम सी क्यूज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं काइंडली ऑप्शन भी अच्छे से याद रखिएगा और सारे एम सी क्यूज ज़रूर एक बार पक्के जाइएगा जाते वक्त भी शायद इसके कहीं ऑप्शन लिख लें ताकि आपको ऑप्शन जो है एट द टाइम याद रहें सारे एम सी क्यूज जो है कहीं राइट डाउन कर लें ताकि आपको सारे एम सी क्यूज जो है वो रिमेंबर रहें लार्जर ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोजर स्मॉलर फर्दर अवे इज एन ओलेन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं द टर्म वैल्यू इज यूज इन द लैंग्वेज ऑफ आर्ट टू रेफर टू द वैल्यू ऑफ डैश फर्स्ट ऑप्शन है साइज सेकेंड ऑप्शन है शेप थर्ड ऑप्शन है लाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है कलर जो थर्ड ऑप्शन है लाइट वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का द टर्म वैल्यू इज यूज इन द लैंग्वेज ऑफ आर्ट टू रेफर टू द वैल्यू ऑफ लाइट जो है थर्ड ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है हमारे इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ स्कल्पचर फर्स्ट ऑप्शन है मास एंड स्पेस सेकेंड ऑप्शन है स्पेस एंड टाइम थर्ड ऑप्शन है मेटर एंड स्पेस मेटर एंड मास एंड फोर्थ ऑप्शन है मास लेट एंड स्पेस जो फर्स्ट ऑप्शन है मास एंड स्पेस वो राइट ऑप्शन है सेंसिक का विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ स्कल्चर फर्स्ट ऑप्शन मास एंड स्पेस यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं थ्री कलर्स बिसाइड ईट अदर ऑन द कलर व्हील एंड हैव अ कॉमन यू आर नाउन एज फर्स्ट ऑप्शन है एनालॉगस कलर सेकेंड ऑप्शन है सेकेंडरी कलर्स थर्ड ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है कूल कलर्स तो ये तो बहुत एक कॉमन जो है क्वेश्चन है और कॉमन एम सी क्यूज है और ये काफ़ी स्टूडेंट्स को वैसे पता ही होगा इसका कि थ्री कलर्स जो हैं बिसाइड ईच अदर ऑन द कलर व्हील हर तीन कलर्स के पीछे जो है वो कलर व्हील होता है उसको हम कॉमन ही उसको क्या कहते हैं तो उसको कूल cool कलर्स कहा जाता है ये तो जनरल नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को प्ले या नर्सरी में बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है उसको कूल cool कलर्स कहते हैं ठीक है थ्री कलर्स बिसाइड ईच अदर ऑन द कलर व्हील एंड हैव अ कॉमन यू आर नाउन एज कूल कलर्स नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं विच टाइप ऑफ आर्ट गिफ्ट फ्राम टू साइंस एंड एक्सप्रेशन हारमोनीस एंड स्किलफुल मैनर आर्ट की वो कौन सी टाइप है जो कि साइंस एंड एक्सप्रेशन हारमोनीस और स्किलफुल मैनर पर इंसार करती है फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉलेशन सेकेंड ऑप्शन है फोटोग्राफी थर्ड ऑप्शन है कैलीग्राफी एंड फोर्थ ऑप्शन है एनिमेशन थर्ड ऑप्शन कैलीग्राफी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है एस एम सी की उसका विच टाइप ऑफ आर्ट गिफ्ट फ्राम टू साइंस एंड एक्सप्रेशन हारमोनीस एंड स्किलफुल मैनर थर्ड ऑप्शन कैलीग्राफी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर इन ड्राइंग यानी की फीचर इन ड्राइंग हमें वो बताना है जो कि इन चारों में से नहीं है तो क्वालिटी ऑफ लाइन की फीचर है ड्राइंग का सेकेंड ऑप्शन है एजिज एंड कॉन्टोर्स वो भी की फीचर है ड्राइंग का थर्ड ऑप्शन है नेचुरलिटी खाली है नेचुरलिटी तो वो भी की फीचर है ड्राइंग का एंड लास्ट ऑप्शन है नेगेटिव स्पेस वो भी की फीचर है ड्राइंग वो की फीचर नहीं है ड्राइंग का ठीक है हमें बताना है कि इज नॉट आ की फीचर इन ड्राइंग यानी वो हमें उसका ऑप्शन बताना है जो कि ड्राइंग का की फीचर नहीं है तो पहले जो तीन फीचर्स हैं वो ड्राइंग के फीचर्स में हैं लेकिन नेगेटिव स्पेस ड्राइंग का फीचर नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन नेगेटिव स्पेस राइट ऑप्शन है इस एम सी का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं वट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऑफ ब्लू ग्रीन फर्स्ट ऑप्शन है रेड ऑरेंज सेकेंड ऑप्शन है येलो ऑरेंज थर्ड ऑप्शन है ब्लू वॉलेट एंड फोर्थ ऑप्शन है रेड वॉलेट जो लास्ट ऑप्शन रेड वॉलेट है वो राइट ऑप्शन है सी एम उसका एजुकेशन के थी फोर जीरो थ्री थ्री जीरो फोर फोर जीरो वन जितने भी सब्जेक्ट कोड हैं एजुकेशन के उसमें कलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि दो कलर्स मिलके क्या बनते हैं ये दोनों कलर्स कौन से मिलके कौन से कलर्स बनते हैं इन कलर्स के पीछे कौन सा कलर होता है इस कलर्स को क्या कहते हैं और आपको ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए और फिर कौन से ऐसे तीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं जिनको मिला बाकी कलर्स बनते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होने चाहिए नेक्स्ट हम सी देखते हैं डैश इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर फर्स्ट ऑप्शन है टेक्सचर सेकेंड ऑप्शन है वैल्यू थर्ड ऑप्शन है शेप एंड फोर्थ ऑप्शन है साइज जो सेकेंड ऑप्शन वैल्यू है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का डैश इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर वैल्यू इज़ द राइट ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का कलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज थे नेक्स्ट एम सी क्
फोर्थ ऑप्शन है कनकेव और कन्वेक्स जो फर्स्ट ऑप्शन है कार्विंग और मॉडलिंग वो राइट ऑप्शन है इस एम का वट टेक्निक्स आर यूज टू मेक ट्रेडिशनल स्कल्चर तो फर्स्ट ऑप्शन कार्विंग और मॉडलिंग राइट ऑप्शन है हमारे इस एम का ठीक है नेक्स्ट एम देखते हैं की फीचर ऑफ अ ड्राइंग इज अब आगे उन्होंने पूछा था कि कौन कौन से की फीचर्स हैं आ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा था कि कौन सा की फीचर नहीं है तो हमने बताया था नेगेटिव स्पेस जो है वो ड्राइंग का की फीचर नहीं है लेकिन अब आगे उन्होंने पूछ लिया है कि ड्राइंग के जो की फीचर्स हैं की फीचर्स ऑफ अ ड्राइंग इज अब तीनों ही की फीचर्स हैं ड्राइंग के जो कि हमने पहले पढ़े थे तीनों की फीचर से सिर्फ नेगेटिव स्पेस की फीचर नहीं था तो यहाँ पर बाकी सारे यानी ऑल ऑफ द अबर्व हैं वो की फीचर हैंड ड्राइंग के सो काइंडली इन तीनों ऑप्शंस को अच्छे से याद रखें अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि की फीचर्स ऑफ ड्राइंग ड्राइंग के की फीचर्स बताएं तो आपने ये तीनों बताने हैं ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं विच प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इज कंसर्न विद डिफरेंस डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन टू इंस्टेंसेज ऑफ एन आर्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रेस्ट सेकेंड ऑप्शन है प्रपोशन थर्ड ऑप्शन है पैटर्न एंड फोर्थ ऑप्शन है रैदम जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रेस्ट वो राइट ऑप्शन है सेंसी क्यूज का विच प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इज कंसर्ड विद डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन टू इंस्टेंसेज ऑफ एन आर्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑप्शन कॉन्ट्रेस्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है सेंसी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं वट टू कलर्स टू यू मिक्स टू मेक ऑरेंज कलर कौन से दो कलर्स को मिक्स करके हम ऑरेंज कलर बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको आगे बताया है कि हम इसे ये पूछेंगे कौन से तीन कलर्स को मिक्स करते हैं तो बाकी कलर्स बनते हैं कौन से दो कलर्स को मिक्स करते हैं तो बाकी बनते हैं कौन से तीन कलर ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि कूल कलर्स के लाते हैं वो बताएंगे तो कलर्स के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए वो बोले एम सी काइंडली आप अच्छे से पहिएगा फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू एंड येलो सेकेंड ऑप्शन है ब्लू एंड वॉयलेट थर्ड ऑप्शन है रेड एंड येलो फोर्थ ऑप्शन है रेड एंड ब्लू तो रेड एंड येलो को हम मिक्स करते हैं तो ऑरेंज कलर बनता है ये हमें पता होना चाहिए रेड और येलो को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज कलर बनेगा वट टू कलर्स टू यू मिक्स टू मेक ऑरेंज कलर रेड एंड येलो टू मिक्स टू मेक ऑरेंज कलर ठीक है नेक्स्ट हम सिक्स देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिक्स ऑफ इंटीरियर्स डिजाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑप्शन है रीप्रोड्यूसिंग द हिस्टोरिक स्टाइल्स ऑफ द पास सेकेंड ऑप्शन है नॉन रेसिडेंशियल डिजाइन थर्ड ऑप्शन है मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल हु विल यूज द इंटीरियर एंड लास्ट ऑप्शन है फॉलोइंग द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स एंड फैशन थर्ड ऑप्शन मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल विल हु विल यूज द इंटीरियर राइट ऑप्शन इज एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट एम सी क्यूज था हमारे इस वीडियो का आई होप्स हो गया आपको सारे एम सी क्यूज इसकी समझ आई होगी अपनी फोर्टी एम सी क्यूज को एक बार अच्छे से पढ़िएगा जाते वक्त भी एक बार सब पे ज़रूर नज़र मार लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसके राइट ऑप्शन कौन से हैं और एट द टाइम एट द मोमेंट आपको राइट ऑप्शन ना भूलें बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का कांडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों के हेल्पिंग साबित हो सके जजाकल्ला हाफिज़